Hi! So, siya si Vic. Siya yung owner nito. Ang Eva Budget Makeover natin. Ang budget natin lahat dito is 35,000. Anong size pala nito? Sa 24 lang siya. 24. Minimal. Travel photos. Neutral with accents of green. Hmm. Yung design para dito sa studio unit natin. So, ito yung itsura niya ngayon. Very minimal lang. Tapos, karamihan naman dito sa gamit niya, i-reuse -re natin lahat. Ito yung before. Ito yung layout niya before, makikita niya. Inilipat ko dito sa tabi ng ref. Desk sa corner. Hindi tayo sa marketplace ng mga meron, magkano, titignan ko ano yung pinakasulit. Ayan, yun yung ilo natin dito. Ang ganda! For hanger, mga shelf. Yung DIY na sinabi ko kanina, yung mga cut out. Yan na yung artwork natin. But yun na yung part 1 nitong K-drama makeover natin. 1, 2, 3, open your eyes. And welcome sa part 2 nitong K-drama inspired budget makeover natin. Kung hindi pa kayo informed, first time kung itatry gumawa ng part 1 and part 2 kasi may mga nagre-request gusto malaman yung details ng process ng makeover, saan nabili, saan nag-shopping, tapos yung mga yon, yung mga ganong maliliit na details. Check nyo yung part 1, dun yung makikita lahat ng source nito kung saan kami nag-shopping, kung paano ko naisip yung design ganon. So, nandun yon And ngayon dito, dito natin patapusin ng makeover. Dito natin mapakita yung process. Hello? Hello? Ayan. <laughs> Ayan na siya. Ito na yung last day nung pag-makeover. Kaya, magde-decorate na tayo. Lahat ng binili natin, i-install na natin. So, let's go. Let's do it! Let's do it! Ayan na! <laughs> so, yun yung pinaprint natin. Diyan yung pwesto niyan. Ang bilis mag-decision nito. <laughs> Naging witch. <laughs> Ay, uh, hindi. Mas matangkad pa. Like, kailangan mo ng height. Bitin pala yung height. <laughs> eh, sobrang naman. Grabe ka naman. Baba mo. Baba pa, baba pa. Stop. So, ito na naman kami. Nagaan na na tayo. Magwawalis-walis. Tapos, ipipwesto na natin sila para magkalinaw na yung buhay. Siya nung pala anak ni Arnel. Nung harap ka! Harap kayo pareho! Oo! Anong pinagaiba? Anong pinagaiba? Goozy! Oh my God! After natin mapwesto, tsaka natin ipapwesto yung mga frames, yung mga artwork para mabutasan na natin yung mga yan. Wait, pati yun nga. Alam mo, cute niyan. Paki, pagka nakakabit na. Ganda, mukhang texture, texture. Ito na, final, final day. Natapos na nila Arnel yung mga paint and ganyan. So, ngayon, magsistyle na lang kami ng mga kaartehan. Tapos, magsushoot na tayo. Let's go! Let's go! sabi niya. Buisit eh. Yay! Ang ganda! Mmm, so cute! Finally, tapos na natin tong K-drama Korean inspired na budget makeover. And grabe, sobrang excited na ako pakita sa inyo. Kaya, alikator ko na kayo. So, 
pagpasok ng unit is ito yung kitchen niya. Wala tayong masyadong binago dito. Siyempre, yung budget natin, nilaan natin sa main space. Pero, ang pinaka-request niya dito is gawing mas functional dahil lahat ng gamit niya nakakalat lang sa counter. Kaya, ang unang-unang ginawa natin is naglagay tayo ng rod dito na pwedeng sabito ng hook, pwedeng magbag, pwedeng pots and pans, kahit ano, pwede niyang ilagay dyan. Sobrang cute nitong piece na to. And, pagdating naman sa kitchen, ang nilagay natin is itong table na to. Ano ba tong table na to? Actually, ito kasing existing niya na tong table na to. Lock table to. Itong sa baba. Tapos, wala akong paggagamitan sa main space. Naisip ko, hmm, pati na lang ako bumili ng additional lock table pag patungin natin sila. Tapos, meron na siyang extra counter. Like, very functional. And, syempre, sayang yung wall space. Kaya, nag-add din tayo dito ng dalawang shelf pang additional storage niya. Yung main cabinet naman niya dito sa space, nilipat natin dito. Kasi, originally, nandito siya sa kabilang wall. Tapos, parang, wala lang na sa storebohan ako. Sayang yung space na yon para dito sa malaking piece na to. So, naisip ko, ilagay na lang sa tabi ng fridge. Total, pareho na silang mas matangkad, mas malalim. Dito na natin lagay yung mga malalaking unit. Pinagyan ko siya ng sticker na white para nagbe-blend lang siya sa wall. Hindi siya masakit sa mata. And, kaya natin itong nilipat dito dahil gusto kong i-dedicate yung area kung saan to galing para sa workspace niya. Kasi, majority of the time, nag-work from home siya. So, yung office space niya nandun sa Nandun sa wall na yun, tapos nakaharap siya sa pader. Eh ako personally, gusto ko nang na nakikita mo yung paligid. Very fresh, very magaan yung feeling kapag nagtatrabaho. Tapos at the same time, sabi nila, mas okay daw sa energy feng shui kapag ka yung likod mo nasa solid wall. Tapos, naglagay tayo of course ng lighting. Dito sa space na to, ang dami natin cute na lighting na nilagay dahil for me, very important talagang pa-lighting sa space, sa vibe na nagagawa niya. And... Naglagay tayo dito ng parang travel memory wall niya. Kasi yun yung favorite niya, mahilig siya mag-travel. Nakatatlong beses na daw siya nagpunta sa Korea. Ayan. Lahat to is mga photos niya yan na pinaprint lang natin, mga postcard niya. Naglagay lang tayo dito ng lumang frame na pinapaint natin. Tapos minashi tape lang natin itong mga to sa loob para visually nagmumukha siyang set. Mas hindi siya makalat tignan. And ang favorite part ko dito sa space talaga is yung main living space niya. Kalika, tignan niyo So, ito yung main space natin, yung ginawa natin sa layout. Kung napanood nyo sa part 1, in-explain ko dun kung paano ko nag-come up talaga, naglaro-laro tayo dun nung, ng layout. For me, ang perfect yan, naka-divide siya into 3 space. Dun sa front part, nandyan yung work, yung storage, tapos dito sa gitna, yung living space niya. Tapos, dito naman sa sulok is yung bedroom area niya. So, dito sa wall na to, dito natin nilagay yung existing niya na parang sofa bed. So, dito nga ako na-inspire kasi di ba lahat ng mga furniture niya low to the ground, kaya kinarear na natin yung low to the ground vibe natin. And dito sa taas niya is dyan natin nilagay yung DIY artwork natin. Shinare ko yan kung paano natin ginawa. Kasi syempre, budget makeover. Pero gusto ko ng impact dito sa wall na to. Kaya nag-DIY tayong ganito for free. For free yan. <laughs> Sobrang cute niya. And nabitin lang ako ng konti ng slide. Kaya nagpalagay ko ng art dun sa likod niya. Kaya ko rin pinapaint yan para connected siya dito sa sofa area natin. Ayan, very cozy. Ang comfy-comfy nitong ano na to, ng sofa niya. Tapos nagiging sofa bed daw to, nahihiga to. And of course, nagpalagay ako ng accent light. Ayan. Yee, ang cute! Dito sa gilid ng cabinet natin. And dito naman sa kabilang side ng living room natin. So, ito yung pinaka-lounge space niya. Sabi niya kasi noon, parang hindi pa siya nakakapag-invite masyado ng friends niya dito. Kasi di ba, wala nang nauupuan, walang nagaganap sa space. So, binigyan natin siya ng nauupuan na pasok na pasok sa feel natin. Naglagay tayo ng floor seating area. Sobrang cute. Like, naglagay tayo ng rug. Tapos, itong table natin. So, naglagay tayo ng mga floor cushions na checkered. Sobrang pasok sa vibe natin. Kasi ang accent color na gusto nga niya dito is neutral with accents of green. Tapos, maliban sa floor cushion, naglagay Lagay din tayo ng floor chair. As in, sobrang cute nitong chair na to. So, very comfy nga. Nasasahig ka lang. Tapos, ganito lang. Magla-lounge ka. Na-imagine ko, may nakaupo doon. May friend siya doon. May friend. Tapos, wala lang. para ang sarap-sarap tumambay dito. Kakape-kape kayo dito. Talaga nag-imagine na ng senaryo. Pero like, ang ganda ng vibe niya para sa ganong feel. Tapos, dito natin nilagay yung mirror niya na existing. Tapos, sobrang perfect din kasi meron tayo floor cushion. Nag-request siya ng kung saan siya mag-aayos, mag-skincare. Dahil before, Nandito rin lang siya sa sahig, pero 
hindi magandang portion ng sahig. Ngayon, binigyan natin siya ng asin. Itong box na to, pwede nga dyan ilagay yung mga skincare niya, whatever, makeup. Dito siya uupo. Nandito yung mirror. Sobrang perfect. Meron siya vanity area within the living area. Dito naman sa bedroom area natin. So, ang ginawa natin para visually ma-separate yung bedroom space niya is unang-una, naglagay tayo ng paint color na accent. Ayan mo. As in, sa wall hanggang ceiling. Ito rin yung color na ginamit natin dun sa frame doon. Yan din yung color na ginamit natin dito sa arc sa wall na to. So, alam mo yun, nagtutugma-tugma sila lahat. Tapos, pangalawa, naglagay tayo dito nung divider nga, low divider nga na technically, kita mo pa rin naman yung hama, pero meron siyang feeling ng mas private ng slide. At the same time, sobrang functional niya kasi nandyan lahat ng storage, may box tayo dyan. Yung top part, yun na yung pwede niyang gamitin side table niya sa bed. Pwede siya mag-laptop na bed. Like, ang daming, ang daming pwedeng gawin dito. Very functional nitong piece na to. Tapos, itong isang accent light natin. Kaya natin nilagay na medyo mas mababa siya. Kasi, nangatapat naman siya dito sa low shelf natin, yung divider shelf natin. Masiseparate yung bedroom and sobrang cozy, sobrang cute nitong space na to. Originally, dito sa sulok na to, nandito yung bed niya, yung ulo ng bed niya. So, for me, nilipat ko lang doon kasi ang heavy ng feeling dahil dito sa parang ano ba tong part na to? I'm sure, mga plumbing yan or kung ano nung nagaganap dyan kaya may ganito. Pero, hindi ideal ilagay yung kama dito. Kaya, yan na lang yung ginawa natin. Ginawa na lang natin siyang cozy nook. Naglagay tayo ng storage kasi nagre-request din siya for shoes. So, for me, sobrang perfect. Ang cute lang niya. Tapos, ang, ang ganda ng shape. Tapos, dito, naglagay tayo ng framed photo. Lahat ng picture na nakita nyo dito. Pati yung mga photo doon. Picture niya, mga photograph niya yan from mga travels niya. Tapos, ito, ito yung pinili ko talaga. Parang, may Korea feels. Diba? Parang, ano ba to Cherry blossom. Sobrang ganda. Feeling ko na sa K-drama ako. Alam mo yun, parang may lalapit na lalaki, gano'n. <laughs> Papunta dito, tapos ang glowy-glowy ng paligid. Very dreamy feels ang vibe dito. So, dito sa corner na to, dito natin nilagay yung bed nook area niya. So, single bed lang yung yung size. So, sobrang perfect para dito sa space. Kasi, alit lang na space. Kaya, ang ganda lang, ang cozy lang nitong corner na to. Tapos, naglagay tayo ng sheer na curtain para pagka umaga, may privacy pa rin siya. Pero, maliwanag, papasok yung sunlight, ang cozy tumambay dito. Yung shelf na yun, existing na ngayon, nandito yan before, inusog natin dun sa corner. Sobrang yung nag-work. Nandiyan lahat ng mga books niya. Naglagay tayo ng lamp. Siyempre, ang pinili natin bedding is yung green accent na gusto niya. Pero, namili tayo ng game ham pattern para talagang makomplete natin yung K-drama feels nitong space niya. para dito sa kanyang 24 square meter studio unit. And grabe yung fulfillment and satisfaction ko sa kanya. Yung vibe and yung feel na ini-imagine ko, mas maganda pa siya sa personal. Mas maganda talaga sa personal. And na-imagine ko, feeling ko ma-happy siya. Like, neutral siya enough, pero nandito yung pops of colors, ang fun niya. Tapos, yung Korean feels, tapos lahat ng mga artwork niya, may ganun din feel. Like, buong-buo yung look ng space. May ganun siya, ang ganda niya. Ipa-flash ko na lang dito yung, yung ano natin, yung final computation. Feeling ko lagpas tayo ng konti. Hopefully, slight na slight lang. And I'm super, super, super excited na i-reveal na sa kanya to dahil feeling ko na-achieve ko yung yung gusto niya. Pero like, alam mo yun, hoping talaga na super ma-happy siya dito kung gano'n ako ka-happy dito sa space niya. Kaya, alika na, tawagin na natin siya. Okay! Wait lang, sige. Nag-guide kita sa lakas na yung door. Okay. <laughs> <laughs> Saan ba? Date, wait, dito, dito, dito. Yan. So, naalala mo ano yung itsura ng space mo before? Yes, super. Imagine mo anong itsura niya ngayon. One, two, three, open your eyes. Oh my god. Itong piece na to. Ang nakikita ko mga ganyan sa Instagram. Pero hindi ko na siya sabi ko. Pero I really like yung 
Ay, ganyan. Yung mga lo. Ayan na. Mili ko na for you. <laughs> and this is one of my favorite books talaga. Ay, talaga? Yeah.